were manufactured between 1992 and 2006 the most known appliances the T4K. most used appliances. It supplies used in the mixed edition. Actually, early mixed edition, five to eight is the best age to start using my uh, train for kids. There is a soft version, there's a hard version. Both used in one treatment. Every treatment we start with the soft appliances, the soft version, to work and to focus on my functional corrections. And after four to six months, in general, we go to the harder version. Лечение всегда начинается с более мягкого аппарата для того, чтобы позволить пациенту исправить вредные эмоциональные привычки и скорректировать дисфункциональные тканей, и потом мы переходим к ко второму этапу жесткому аппарату. Training for kids is perfect to use early mixation for minor orthodontic cases. Этот аппарат оптимально использовать в случаях небольшой скучности в ранней смене прикуса. And I know you are focused on molar occlusion. I know you recognize open white, deep white, class two, and you want to correct molar occlusions. But the main focus from every myofunctional therapy is function first. Я понимаю, что вы, как ортодонты, большинство из вас фокусируетесь на типе аномалии прикуса. Но мы говорим, что в первую очередь нужно скорректировать дисфункцию мягких тканей. Для этого могут быть использованы аппараты. The first thing we're going to do is try to correct the function, tongue position, breathing, swallowing, and lip And that's also the reason why we need to take good photos. And good photos means not directly the oral photos, but the profile, the face, and the posture. Uh, это одна из причин, по которой необходимо делать хорошие фотографии пациента в начале лечения, не только uh, фотографии зубов, uh, но и фотографии лица и профиля пациента. Your first changes are not the open bite of your class too. Your first changes are in the profile, in the posture, the lipsil, the talus activity. Первые изменения, которые вы увидите, это не uh, изменения в uh, прикусе, а изменения в uh, лицевых структурах и в uh, and in the afternoon, today we have two patients. Tomorrow we will have eight patients. We are going to do the records to show you how to take good photos. Every case we're going to start, even simple, easy case we start, we're going to take photos, not only oral, but also facial profile. The average myofunctional therapy is around four to six months. So most of the appliances we use four to six months, and then we're going to switch over to a harder appliances. При хорошей кооперации пациента активная фаза неофункционального лечения, то есть коррекции дисфункции мягких тканей, это 4-6 месяцев. То есть это тогда тот период, когда мы используем мягкий аппарат, потом мы переходим к более жесткому. The good thing to continue with the harder appliances, a harder version of the T4K, is to give some retention on the myofunctional changes you already did, and to align the teeth, the eruption guide in the teeth, and do some art development. Та причина, по которой мы используем более жесткий аппарат, это эм, то, что он является ретенционным не, но не для зубов, а для мягких тканей, а также он способствует прорезыванию зубов в правильном положении в ранней смене прикуса. For 20 years this was the main myofunctional therapy, myofunctional orthodontic treatment. 20 лет, на протяжении 20 лет это было основное миофункциональное лечение, которое было доступно. Two different appliances, soft and hard, early mixed addition, focused on myofunctional therapy. 
Nighttime use one hour per day, every day. The idea we copy to all the appliances, that means all the other appliances, everything I show you, will have a tongue tag, will have sort of lip bumper, a tongue guard, tooth channels, everything. Uh, этот uh, аппарат был поистине прототипом для всех остальных, поскольку он имеет uh, те элементы дизайна, которые вы видите здесь, они перешли и в uh, другие, более новые аппараты, а именно это ограничитель языка, uh, язычок uh, и губной банк. So T4K for mixed dentition. Uh, T4K мы используем для сменного фикуса. And we have the trainer for braces and the T4B2 for Late makes perfect dentition with braces. Аппараты T4B и T4B2 мы используем для сменного, для позднего сменного постоянного прикуса, когда пациент носит брекеты. The difference in the appliances with the T4B and, for example, the T4K is that the T4B is a little bit longer, a bit softer, and it fits perfectly over the fixed braces, upper and lower. Разница между аппаратом T4K, например, и вот этим T4B в том, что T4B немного мягче, и он очень хорошо садится на фиксированную аппаратуру, имеет специальные выемки под проект. Again, we will always be focused on to correct function first. So we won't wait till the child gets braces and start the therapy. No, we prefer to have the patient before in the mixed condition, start correcting function, and when the braces are needed to finish the case, Конечно, наше предпочтение это сначала исправить функцию, то есть сначала подождать, прежде чем применяется робот-брекет, сначала исправить функцию при помощи медицинских аппаратов, а потом, если нужны брекеты для финишного выравнивания, мы их используем тоже в комбинации с медицинской коррекцией. Then we also have the T4B2, and the T4B2 was previously called T4C2. I know in Russia you still have the T4C2 as well. It's the same appliance, it's just a new name. Аппарат T4B2, который вы здесь видите, известен в России под именем T4C2. И это тот же самый аппарат, просто имя называется. The T4B2 is my functional training, my functional correction and braces. The T4B2 is my functional correction as well, plus including some deep white or small class 2 correction. Аппарат T4B настроен uh, нацелен на мелофункциональную коррекцию, в то время как аппарат T4B2 имеет uh, также uh, коррекцию прикуса uh, второго класса. It's more rigid, more higher, gives more attention in class 2 and deep cases. Он uh, немного более упругий, uh, бакты немножко выше, и он uh, позволяет uh, достигнуть лучшей ретенции в uh, случаях с, с, с нормальными второго класса. Due to the flexibility of the T4B, it's quite easy to use in crowded cases. Из-за того, что T4B очень мягкий и очень пластичный, его легко можно использовать в случаях, когда присутствует очень сильная скучность. Later, in a few slides, I will show you the sequences of how to use the different appliances, and you will see that we are mostly using the T4B2 in our treatments. Когда я покажу последовательность, которую мы применяем аппараты, вы увидите, что больше всего мы используем T4B2. The reason for that is, is that we got to use this appliance in combination with braces, but in the third phase of the treatment. We won't start with this, we start with my functional training first. И причина, по которой это происходит, это потому, что мы его используем уже, скажем, на третьем этапе лечения, когда мы сначала достигли миофункциональной коррекции, то есть мы скорректировали дисфункцию мягких тканей, на втором этапе мы расширили зубную дугу, и на третьем проекте мы используем комбинированный этот аппарат в случаях, где мы применяем проекты. Мы recently updated the braces series, and there are a few new appliances coming. Недавно доктор Фарелл обновил серию для проектов, и есть несколько новых аппаратов, которые будут скоро будут выпущены. Due to the registration, it will take a while before it's available in Russia, but I hope within 2015 to provide them in Russia. Oh, okay, 2016. <laughs> 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 the success of the training for braces and the T4B2 we put in the B1. 
как бы положительные моменты аппаратов для брекетов и Т4К были скомбинированы в B1. So we have one good appliance that fits over the braces, upper and lower, um, with the tools, uh, the spare space for, to fit our braces. Вы видите, что аппарат модели B1, он содержит временки для брекетов на нижней и верхней зоне дуги. It's called, will be called the B1. Then we have a B1 for lingual or for bent wire. Lingual braces or bent wire system. Далее мы имеем аппарат B1 для лингвальной дуги, с выемкой для лингвальной дуги или для лингвальных брекетов. And here we will see that there is space for lingual brackets or bent wire system. There's your right translator. So here, next one, the local side and the lingual side are prepared for braces. Видите, что на лингвальной стороне имеются выемки. Then we have, we will, later on we will uh, provide the B2. Далее будет выпущен аппарат B2. And the B2 will be a, a, a functional appliance to fit over braces with the nylon frame. Он будет приспособлен для того, чтобы надевать его сверху на брекет, но также внутри будет активный каркас с франки для расширения. A very good indication for using this is after arch expansion. If for any reason you use twin block, uh, Franco, whatever kind of functional appliances to avoid the relapse by starting with braces. This is a perfect appliance to keep the arch expansion. В тех случаях, когда этот аппарат будет применяться, это когда вы уже использовали некий аппарат для расширения верхней зубной дуги, и вы наблюдаете небольшой рецидив, может быть, здесь плохой кооперации пациента, вы можете надеть брекеты и использовать этот аппарат, который параллельно будет также влиять на расширение верхней зубной дуги. And the last appliance in the new braces series is the B3, and the B3 is an appliance that fits over the clear retainers. The Invisalign, the COL, the vacuum retainers. And the apparat, the last B3, is still not developed, not yet released. It will be used to be suitable for wearing the light on Invisalign and similar systems. Around two, three years ago, I had a lecture in Cologne, Invisalign Congress, and from that time, there were already doctors starting with K1 and Invisalign to do the Invisalign treatment and my functional training. Когда я был на конгрессе в Германии, уже несколько врачей начали использовать аппараты миофициальной коррекции сверху на инвизоланд. And now we will have a special appliance with a little bit more wider tools channel to fit over the trays. И поэтому был создан специальный аппарат, который больше подходит под то, чтобы надеваться сверху на аппарат инвизоланд. Nighttime use one hour per day is the same for every appliance. Как и любой другой аппарат, он использует эти аппараты, можно будет использовать час днем и все больше. The T4A appliance, well known and often used in Russia as well. Аппараты 4А также известны в России и часто используемые там. Perfectly for late mixation, beginning permutation, for erupting the canines. Он подходит для позднего сменного прикуса, когда прорезаются клыки. To use as a retainer to some minor orthodontic cases. Также для использования как ретейнер в несложных ортодонтических случаях. Also, the T4A is available in two versions: the softer one, phase one, and the hard one, phase two. Он также доступен в мягкой и жесткой версии. And also, the trainer for alignment will get an update, but this update is available very soon. Этот аппарат тоже хотя бы небольшие изменения, и они будут доступны очень скоро. So this is how the new teeth array is going to look like. The bit change of the tongue tag, a bit change of the lip upper, and now we're going to have two different sizes, medium and large. Небольшие изменения в губном бампере и язычке, а также он будет доступен в двух размерах, среднем и большом. And another big change or change is the offset in the mandible. So the older version of the T4A was end to end, and now we have a class one mandible position. The теперь аппарат позиционирует через тип соотношения по первому классу в отличие от предыдущего, который позиционировал край края. And the good thing is that we now also have it in a large version, the seventh and the eighteenth. 
и также будет, э, будет большой размер, который э, позволит включать себя э, третий модуль. So far, we talked about appliances from the age of five, mixed edition, permanent, beginning permanent edition, five to fifteen years of age. Um, <laughs> no, I was just an introduction to my next slide. We сначала говорили об аппаратах для раннего смены, для позднего смены, постоянного прикуса. Теперь мы говорим о наложниках. It may be not the first appliances for orthodontists, but it's a really often used appliances in the dental practice because of the age. There are a lot of doctors that want to start more early, the primary dentition, to start changing the myofunctional problems like the swallowing habit, the original swap. Возможно, в ортодонтических ортодонтами этот аппарат используется не очень часто, но стоматологи его любят использовать чаще, которые хотят начать лечение более раннем возрасте и исправлять уже имеющиеся неофункциональные the main difference with this appliance and all the other appliances so far is that the molar area is open and we actually want the child to chew on the appliance. We want the child to start chewing to exercise the jaw muscles because by exercising the jaw muscle we will reduce the swallowing problem. Мы хотим, чтобы ребенок больше привыкал к жеванию. Это помогает нам скорректировать проблему инфантильного глотания. Когда ребенок начинает больше жевать, он автоматически также исправляется функция инфантильного глотания, заменяется нормальным глотанием. Another big indication for the infant trainer is to replace it for a dummy pacifier. Также этот аппарат используется врачами и другими специалистами для заменения пустышки, соски пустышки. A lot of children, in Russia not so many, but in this part of Europe we have more and more children, three, four years still with a dummy, and it's easy to replace it. So we take out the dummy, but we replace it. We give the child something back. That's for both child and parents very interesting because of less discussion. I don't know how Russia, but in Europe it's a very big problem. Children, three, four years old, they still have a dummy. Аппарат этот нравится родителям тем, что им, они, им есть чем заменить соску, и не нужно спорить с ребенком, и меньше ссоры конфликтов, потому что можно дать что-то взамен. And the other good part of replacing the dummy is to avoid the thumb growth. We can change, we can take the dummy out, but it's very, if the function is not going to retrain, the thumb will go. Другой позитивный момент это в том, что если мы просто заберем ребенку соску, есть шанс, что он начнет сосать палец. И в таком случае, если он привыкает, заменяет соску на этот аппарат, то сосание пальца меньше вероятно, что возникнет привычка сосания пальца. We often see this not as a full treatment. So the infant trainer, to say for the infant trainer, night time use one hour per day is difficult due to the age. When the child is two, three years of age, don't waste your time with trying to put it in for night time and day time. Just make it sort of playing tool for the child. Естественно, это, этот аппарат мы его не видим как в том, в том же аспекте, как и другие. То есть мы не говорим, что его нужно использовать час днем, час ночью. Это из ввиду возраста ребенка, типа 2-3 года, лучше это представить ребенку как игру, может быть 20-30 минут в день, это достаточно. The strap is delivered and used as a key cord, so you can wear it like a dummy. It's not for exercises, it's just for putting on the clothes. These were the main appliances we introduced between 1992 and 2006. In 2006.